中月镜中花，一剪一换，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪。换你心痛欲碎，若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，一随风。你笑容多绚烂，我宁愿将我半生难，不逆时却情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿众说千岁恨，管你三冬。周医师，久等了。我刚才去见了沈伯父。我父亲怎么了？沈尚书已经醒了过来，大夫说，只要悉心调养几日，便可以完全恢复。多谢周医师。哦，对了，这是我在李弟书房找到的镇齿太药，上面的镂空设计并不常见，我觉得和你上次说的隔板加密法有点像。试试便知。要有意，必人验收。果然是他。公图在金石钱庄。背着我父亲以次充好，陷我父亲于不忠不义，被百姓唾弃。看来上次金石钱庄那场大火也是他放的。亏我当时还相信他会帮我找到真儿。这就和陆廷尉在梧州的调查对上了。修城西渠，用梧州料。那真二和陆廷尉去梧州也是查此案。这个真二，去做这么危险的事情都不告诉我。真二不说，你和陆廷尉为何也不告诉我？事关重大，我只知道陆廷尉他是一个人去了梧州，并不知道沈娘子也跟随了去。但是，请你放心，我相信陆廷尉一定会照顾好你小妹的。那现在有了这些证据，是否可以抓捕李弟了？李弟很明显是被人利用，如果李弟被捕，再次被人利用，他供出这一切是受你父亲指使，这该如何是好？所以当务之急，还是要找出幕后之人。目前有两条线索，一条指向是梧州，另外一条指向是京城。更进一步的消息。还需要等到陆廷尉回来。可是有一件事情，我不太能够理解。这些密信
，一般看完之后，会当即销毁。可是李帝为什么要一直留着他们呢？李帝这种人，坏事做尽，还妄想全身而退。一旦东窗事发，这些密信，起码能证明他不是主谋。而且，我觉得除了这些密信。他应该还藏有别的证据，所以，他那些黄金的由来，他可能会一笔一笔的记下来。还是你了解李迪？你利用我这个枕边人，不也正是考虑到这个吗？所以那些旧账到底藏在什么地方？藏在家里，不太可能。若哪日事情败露，李帝定会丢车保帅。李府在明，他无法撇清干系。何氏居住的小宅，那是在暗处。藏在何氏小宅是有可能。这何氏大字不识一个，他帮李帝跑腿做事情，也根本不知道自己在干什么。李帝自然也十分清楚这一点。李帝的事情，现在已经明了了。你是不是该为自己也打算一下，跟他合离吧？我帮你。我现在只想事情尽快结束，我不想再看到李帝存活在这个世上。周医师，我并不重要，只要李帝能够尽快伏法。我怎么样都可以。冉冉的马车。娘子来了，又来了。他常来。丁锦娘子有什么事情跟我说？是，大爷。哎呀，这赵兄果然是风雅之人。你看这池塘远景，别有意境。魏兄来了，赵兄，别来无恙。怎么不借你那个爱妾？难道还在意上次的事情，在责怪赵某吗？怎么会呢？昨晚又醉酒了，来不了了。<笑>原来如此，坐。来，敬魏兄一杯。魏兄之前说要做酒，是，魏家世代做的是绸缎与布匹生意，在荆州也有自己的眼眼，怎么突然想要来梧州做酒呢？哎呀，魏家家训，做何生意不重要。重要的是因地制宜。梧州街上到处都是上等服饰、布料的铺面，魏某若是半路插进来，恐怕只能败兴而归了。那做酒就能成吗？能不能成，赵兄说了算。届时得利，您拿六成。魏<笑>兄是个通透之人，你我算是投缘。驸马。
来敬魏兄一杯。魏郎君，我们又见面了。曼娘的琴还是如此愉悦。多谢郎君，福曼敬魏郎君一杯。但怕是过了今日，福曼就再也不能给魏郎君抚琴了。哎，这是为何呀？哦，我马上就要嫁给一个叫杨欣的七十岁老头。做妾了，这怎使得呀？那又有什么法子呢？是妾先前没有服侍好魏郎君，既然魏郎君不喜欢妾，那妾只能……不如魏兄就把曼娘收了吧？怎么，不喜欢曼娘？啊，并不是。不喜欢曼娘，而是我家那位实在爱吃醋。若是把曼娘接回家，恐怕日后家无安宁之日了。若是这样，休了便是。赵兄这话说的容易，实在是很不下心呢、啊。魏兄这般人才，多几个人服侍也是正常。秦娘子若是闹起来，哄哄就好。赵兄这话说的对，可是我家那位呀、啊，实在是难哄。小娘子吧。送他点喜欢的东西，自然就开心了。嗯，可是你说啊，这金银珠宝我什么都送了，实在想不出再送什么，真是令人头疼。听我家娘子说，秦娘子也喜欢画，不如这样，从我家拿一幅送回去。若能得赵兄送的画，想必就不用哄了。嗯、这事儿就这么定了，满娘。以后可要好好服侍魏郎君。多谢魏郎。走，随我去挑画。嗯、魏兄，这边请。赵兄这远景甚是别致，我那陆元真是粗俗了。哎，魏兄说笑。赵某就爱弄些野趣。哎呀，先前只是听闻赵兄喜画，今日一见，真是名不虚传呐、啊！也就剩这些爱好了，这些是我近几年才收藏的。哦，还有一些是我寻了好久才找到。不知秦娘子喜欢什么花啊？她呀，可不像赵兄这般知其门道，只要觉得好看的，都喜欢。这里无窗有风，不寻常。哦，对了，他尤其喜欢山川、梅竹、明月啊这些。魏兄，哎，这边。那魏兄，看看这几幅。赵兄的话，当真都是极好的。<笑>那就随便挑一幅。那魏某，真就不客气了。嗯。哎呦这秋月图果然有家藏。赵兄，嗯，这幅竹子和秋月应该是我的爱妾喜欢的。哎，既然这幅画有竹子和秋月，你看我这记性，还挑什么呀？有现成的啊！来，我听闻。你与秦娘子正在求子，想必眼下秦娘子最想要的就是这幅。不瞒赵兄说，我家已经有。哎，这幅和你家那幅不一样
，灵得很。哦，我都已经有八个了，成天吵得脑仁疼。所以这幅画，我是不敢再留了。<笑>赵兄，哎，不必客气。赵兄，来人，把百子千孙图包起来。送的话，特意送给你的。赵郎君，有心了。看这样子，是心妾入门了。心妾。见过秦娘子，魏郎，他到底怎么回事？你给我说清楚！这是赵兄的安排，我也实在是推脱不掉啊！推脱不掉？啊、嗯！那他跟你说了吗？让你休了我吗？嗯，倒还真的有。你，好你个猥亵！难怪今日不带我去，说是要谈生意，原来是看上了他，要把他带回来。呃，这，哎呀，青青，不是你想的那样。呃呃忘了你曾经答应过我，你当时说迎我过门之后不再娶任何妾室，你这个骗人的负心汉！好，那我走。哎，青青，青青，青青，别别别别别别！哎呀，青青，这是你最喜欢的花瓶，当时我们多不容易买到，砸了它多可惜呀、啊！可惜。你当时迎娶我是多么不容易，现在还不是不珍惜我？今日我实在是没办法。没办法？你好好跟我说说，怎么没办法了？你让我死了算了。这个人说话不算话，不是有了信任就不理我。你看我不打死你？那秋月图怎么没拿回来？那秋月图就在赵春花室，我不敢执意逃了这幅画，怕引起他警觉。我刚不是给你解释过了吗？是赵兄太过热情。昨日你自己也说了，府里缺人服侍，我才不信你。是我缺人服侍，哎，静静，这是我的宝贝，你别抢，你小心，小小心手，哎，静静，小心手，小心手。难道是来监视我们的吗？下人们无法接近我们，所以派了福满来监视我。次看到敢这样对待自家王君的妾人，给我滚！别打脸！打死你！你担心什么？我家娘子还真能伤了你家郎君不成？我担心的不是这个，就是明天要花一大笔钱。青青，我的小娘子，青青，也是他的父亲。青青，哎呀，嗯，魏郎，那个曼娘，你先回房休息吧，别出来走动了哈，危险，危险，魏郎，危险。曼娘子，娘子，我现带你回东丽院。别生气了，娘子，娘子，娘子，娘子开开门，娘子。福曼拜见齐娘子，一大早的就来坏人心情。是福曼失了礼数，今日特来向齐娘子赔罪。福曼出自奴籍，自小便随波飘零，现被送进魏府，福曼也是无奈。妾愿忠心侍奉齐娘，只愿能够得到齐娘子庇护，日后。有个遮风避雨之处，福曼便一时知足了。
你可是自愿服侍我的。是，但凭其娘子吩咐。好啊。让你起来了吗？不敢。等会儿去后院洗衣服吧。是。起来吧。谢其娘子。七娘子，这是我特意做的点心，请您品尝。若是喜欢，福曼日后可多做给您吃。给我吧。七娘子，魏郎君来了。青青，哎、这边。魏郎。青青，昨日你辛苦了，摔了那么多东西，今日全都啊，给你补上。你是指着下次气我，再让我接着摔吗？不敢不敢，我怎舍得气我的青青呢？魏郎，吃饭了吗？嗯。你怎么还不走？打扰我跟魏郎亲热。下去。妾先下去了。曼娘。你别忘了大爷的交代，你这么伏低作小，何时能成事啊？你觉得横冲直撞就能成事吗？走了走了，他们走了，太累了，做妾可真不容易。说那福曼不是赵冲派来的人就好了，不然你还真想把他留在府里吗？那怎么说，他也是一个命苦的人呀。那些人呢？惯会掩饰，万不可心慈手软。是呀，这种娘子装起可怜来，那都是手到擒来。你们放心，在目的达到之前，我会小心的。可这福曼进府，他真正的目的是什么？只是他你我虚实。那我们俩如何？又和你们的合作有什么关系呢？还是，他们有别的目的？难不成魏县身上？还有我们不知道的隐情。郎君，郎君，世子，多亏了庄娘子提供的消息，伐木厂的所在地我们找到了。我夫君他们可还活着？伐木工人有很多，你夫君的具体消息不得而知。廷尉，我想去救我夫君。伐木厂情况不明。我需要自己前往，也好勘察是否有其他的线索或证明。若被福曼发现我现在不在府中，赵冲定会起疑。沈真，若我离开两日，你是否能够拖住福曼，不让他发现？我可以的。杨宗，调集我们部在梧州的人手，分散潜入伐木厂。另外，找人再去荆州打探，魏县可还有什么不为人知的隐情？我知道了，世子。多谢。何氏居住的小宅，那是在暗处。暗帐就藏在何氏小宅。娘子去了明前巷小宅，他要去那儿干嘛？走，看看去。哎，御史，李弟在刚去衙门的路上突然折返，往明前巷的何氏小宅去了。李娘子一早便去了小宅，属下担心他别刚巧发现什么被李弟撞到。弟来了，找到了吗？不是很确定。谁啊？你
干什么？你们干什么呢？猫，啊！无稽之徒。是。雨郎，他轻薄我。周御史，这是我私宅。你身为御史，私闯民宅，轻薄民妇，你无法无天了吗？心之所好。谈何轻薄，李娘子，你若不嫌弃周某，看得上周某，你当下合理，我即刻便会求娶。绝无可能。听见了吗？听见我娘子怎么说的了吗？周淑安，你给我等着，我现在就报官。李弟，不要忘了你的官是怎么来的。程西徐修复到现在毫无进展，我御史台监察百官，此刻。我可以正式弹劾你这个都官，你是否要跟我一起到皇上面前各自陈述一番？周御史，公是公，私是私。我见李娘子一人来到这无人居住的小宅，心里有所担心，便跟了进来。窈窕淑女，君子好逑。今天是周某唐突了，今日冒犯之举，日后我绝不会再犯了。朕衣冠禽兽，恬不知耻，恶心！我看你这个御史还能当多久？我这雨郎，这事若是传出去，我还怎么见人呢？你怎么不替我出头？官场之事，我……那你昨天去茶楼见他干什么？啊？见他？我去茶楼是找刘掌柜，光明正大。你跟踪我？你若是怀疑我，现在就找刘掌柜对质。哎，我昨天只是恰巧遇见，而且又发生这么个事情，我难免会多想嘛。你别生我气了。但是你好端端的，你在这儿做什么呢？我去找刘掌柜是为了扩张生意，想着此处反正无用，便过来看看是否可以当做仓库。这可不行啊！你为什么不行？凭你那点俸禄，怎么养活一大家子？我我一心一意为了李府，如今我被人欺辱，你不但不帮我，你还怀疑我。啊，我知道了，这宅子你还想着留给那个何氏？如今你事事都想着那个何氏。你有没有想过我？然然，我怎么可能没想你呢？何氏如今有身孕，对吧？我把她放在这个宅子里比较方便。我没有说过要留下她呀。这都是你的借口。这怎么是借口？这是为了我们着想啊！我被人轻薄，你敢报官吗？你除了会安抚，你还会干什么？我真是错看你了。来。哟，曼娘。魏郎。你怎么在这儿啊？哎，青青，坐，免礼，免礼，免礼。他呀，非要在这伺候我，我也盛情难却。妾身愿意，魏郎也尝尝我的手艺。嗯，好吃，确实不错。魏老喜欢就好，妾今日新学了几首荆州小曲，不如弹来给魏郎和秦娘子助助兴啊！不用了。好啊，有劳曼娘了。嗯，走吧，你也想听曲儿啊？青青。陪我喝一杯，大中午的喝什么酒啊？你看啊，有美味佳肴，有美人<咳>，有美人，怎么能少得了美酒呢？敬畏郎，嗯，我可算是看明白了，你那么好心的想服侍我。原来你安的这个心啊！没有，青娘子，我不懂你是什么意思。青青，闭嘴！你没有，你不懂，你没有的是什么？你不懂的又是什么？青青，只是听个曲子，何必呢？
？听曲儿？嗯，你这听曲儿还是看人啊？你当我眼瞎呀、啊？在我跟前跟人眉来眼去的，你收拾东西给我滚！新娘子，你行行好，我我若是走了，赵郎会打死我的。我的奴妓在他手里，我能走到哪里去呢？秦娘子，你醒醒好吧！再不走，看我怎么打死你！哎，静静，静静，你别冲动！你给我滚！静静，别冲动！静静，别冲动！别让我再看到你！静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静静，静说，你泼起来也是一绝呀、啊！你以为我容易吗？这很累的，难怪我那些姊妹经常抱怨，说在府里纷纷扰扰。也不知这样能不能让他消停两日。不好说，赵冲应该给他下了死令。我今晚就得走，我会把庄月带上。陆远这边。就靠你撑住了，你安心去办事吧，我可以的。若是有事，你就哭，我便会知道。那万一你有什么紧急的事，可怎么办啊？相信我。有哪里不妥吗？没有，很妥。世子，一切都已准备妥当，可以出发了。走吧。你小心。即便如此，你也要再想想法子接近魏郎君啊！我这不是在想吗？那秦娘子如此跋扈，魏郎多看了我两眼，他便好似要杀人一样。今日又这么一闹，我该怎么去那春熙堂啊？这郎君呀，向来都喜欢有分寸又贴心的小娘子，像秦娘这般，动不动就发脾气，肯定会招人厌恶。你再忍忍。想办法私下接近魏郎，以你定能让他心动。若不能确认他的身份，赵郎君怕是不会放过你。这位娘子，你这是？秦娘子说了，让曼娘在房间里好好歇息，她不想看到你们。你这是要软禁我们呢？软禁？什么意思？反正秦娘子说什么就是什么。嗯。哎，哎呦！我们虽是奴婢，好歹也是赵郎君送入府的。你们这般欺人太甚，是不是也太过分了？赵郎君是谁？你是奴婢，我也是奴婢，所以秦娘子说什么就是什么。这脑袋都跟驴踢了一样。这都什么时候了，你还有心情在这点香？这样下去，你何时能成事啊？我们之前不是埋过一些人进陆园，啊，把这个绑到窗框上。昨日，昨日，昨日他没有为难你吧？无妨，就是一些责备和埋怨。只是李帝此人心胸狭隘，我担心他会做出有辱你名誉的事情
他不敢，我也不怕。对了，昨日那个账簿可是他的账单。我仔细查了，上面只是何氏写的一些日常开销，何氏不识字，所以只是记录了一些数字。昨日我提出要拿小宅当仓库，李弟不但十分紧张，还敷衍我说小宅日后另有他用，所以我觉得这本账簿一定在小宅之中。我会派人假扮贼人，行窃小宅，一方面是可以再搜查一番，另外一方面，看是否能够引蛇出洞。嗯，那你何时行动告诉我一声，我会盯紧李弟的。你可曾想过？如果这一次李帝获罪，整个李氏将会受到牵连，包括你。当年若非我执意嫁给李帝，沈家不会变成今天的样子。我不应该被牵连吗？我有罪。你没有罪，有罪的是李帝，是他被权欲熏心。多谢周御史的好意，我会考虑的。我们出城了，带你去个地方。我们来这儿干什么？每当我受挫、失败、心中郁结之时，我便会来此。深不见底是吗？这万念俱灰之人，通通只能看到这崖底，想着纵身一跃，粉身碎骨，便就能解脱了。可是这人若是真的死了，这解脱还有什么意义呢？不如抬头看看。海阔天空，这人世间有万般种可能，没必要非得是一条路走到黑。谢谢周御史，我明白你的意思，只是眼前的这条路，我必须走到黑。若是将来有幸得以看见黎明，我再去考虑世间的万般可能。我相信，定有那天会到来。齐娘子安，曼娘，这都日上三竿了。齐娘子，妾可是早就起了，只是刚才也为娘子来传话，说不让妾出院子。啊？怎么会呢？哪位娘子呀？没有吧？就是那位长得人高马大的娘子。<咳>今日这日头好，我想晒晒太阳。你就在这儿服侍我吧，妾可需要先去给魏郎君请个安啊。昨日我和你说过的话，你都忘了吗？妾不敢，你别怪我对你不客气。昨日我生气，魏郎花了一晚上才把我哄好，我现在才给你这个脸色看，你别不知足。妾明白了，以后你就叫曼娘，什么妾不妾的，我同意了。
还不给秦娘子倒茶？是。你要去哪儿啊？啊，慢娘炖了鸡汤，奴先送去春熙堂给魏郎君吧，这凉了就不好了。我还在这儿呢，你眼瞎呀？真酸啊，秦娘子，我来给您揉揉肩。曼娘，你这香甚是好闻，是我自己调制的。您要是喜欢，我等会儿给您拿一些过来。现在就去吧，顺便拿上你的琴，我想听听小曲儿。是。曼娘，在梧州几年了？回亲娘子，五六年了。是哪里人啊？永平郡人士。家里遭了些难，便被卖来了梧州。遭了难。今日就到这吧，回吧。怎么了？脚好像崴了，快坐快坐，好疼啊！奴去请魏郎君去。哦，站住！郎君昨晚忙活了一晚上，现在正在歇息。可是，可是什么？可是，你现在进去鲁莽的打扰到他，他要是生气了，这个责任你担待得起吗？回去！好像动不了了啊！我看看，你干嘛？你要干嘛？啊！秦娘子，再试试。好像真的没那么疼了。曼娘，你也懂医术？啊，我先前被大夫收养过，所以学过一些。秦娘子。我扶您回去歇息吧，不必了。你先回吧，你们下去吧，我家娘子要静养。好娘子，这个香是有问题吗？香没问题，人有问题。这个福曼本来就是赵冲派来监视您的，他当然有问题了。这香并非一般的香料，里面有草药的成分，还有安神的功效，不是一般人能调配的出来的。而且这些草药成分可都不便宜。而且你刚刚崴脚的时候，他就这么搞了一下，你的脚就好了。对，就那么一下。可不是看看就能学会的，嗯，这福曼有这般能耐，应该可以自食其力，为什么要投靠赵冲呢？得让魏郎好好查查，嗯，怎么这么晚了都没回来啊？你担心啊？我当然担心啊。我可是他的妾，贵妾，哦，嗯，你出去守着，行，我去了。嘿，算了皇上，库房走水，劳宫立风。库房走水，劳宫立风。是是，怎么办？保护奴才，去救火。不是。
，谢谢，谢谢恩公，谢谢恩公，谢谢恩公，谢谢。娘子。城西区修缮在即，那批木头立马就要送出。你居然告诉我烧没了，也不知怎么的，就走了水。天罡物早又都是木头，一下子，一下子就给烧没了。那些劳工都死了。啊，立风，他们得了立风，我想也不能用了，留着也是个麻烦。刚好火又烧到那里，就就随他们去了。走水立风，对，哪有那么巧合的事情？废物！那个魏县，今夜在何处？应该在府里吧。我问你了吗？问府慢去。是，我这就去。究竟？相随，唤醒了往事润色美。山水一歇，而留白，为谁？是爱恨，笔记的名讳。愿用心碎。却云归，共安慰。